我在石头上等你，阿富。陈伯父，二兄出征须臾马，若下盘不稳。与人在马上对决时，难免有坠马之危。这是我在军中练下盘的最好法子。在我看来，明日当再加一盘石。您意下如何？还加呀？手别弯。呃，子胜所言甚是，就得好好练一练。是。三兄，你惯用功，手若无力，剑便射不准。手稳，则剑准。你若想百发百中，还需要努力操练呢。其实我根本就不想百发百中。我今日看过卦象，便知今日诸事不吉呀。三兄，子不语，怪力乱神，你试试求问神明，不如先跟我。哎。你到底要做什么呀？家人安康，才能诸事吉昌。从今日起，你的家人可同我一同操练。齐明，哎，少成。哎，我是女娘，我又不用冲锋陷阵。再说，哪有女娘操练呢？我与那些迂腐之人不同，我认为，天下男女理应一视同仁，而且，女娘，亦有女娘的操练法子。女娘又何？我也要练这些吗？我听闻你去年险些害病而亡，皆是因为操练不够。你放心，对你，我肯定是最上心的。大可不必，我是绝对不可能练这些的。哼你练多久，我就在这里陪你多久。不必，你只需告诉我，我还需要练多久？大约一个时辰吧。一个时辰吧，心动的很。娘娘，成家，好玩了。
，鸟鸟，你这个狼婿啊，为父真是招架不住，他将为父的靶子都给射劈了，为父用了二十年都不曾射劈过。嗨，娘娘，阿紫生平第一次，不想做听话的女娘了。阿紫，我的手，如今都还抖着，我也当真是没办法。人家成婚是要人。我成婚是要命啊！不，你成婚要的是我们的命，你还不如一刀给我个痛快呢！哎，不行了，哎。辛苦各位了，我已经命联方去准备冰梅汁了，一会儿就能送来，到时候清热解暑。啊！来了，来了。我，这便是你说的冰梅汁？我不是让你准备冰的吗？为何是滚烫滚烫的？是我吩咐联防做的，淡冰伤身，刚刚操练完，适合热饮，大家趁热喝吧没法过了，小声点，外面都是黑甲卫，你不要命了？怪只能怪娘娘，闲来无事找这帮好汉做什么？小宁不疑招惹。娘娘，你这狼婿可不比阿瑶好说话呀。如今婚事已成定数，说什么都是无用，又不能退婚。退什么退？退什么退？一个个的蠢货，如此俊俏的狼婿，举着火把也找不到，你们还推三挡四的？阿母，小声点儿，外面都是黑甲卫。的尸首上过去，没退没退，聘礼都搬到你屋里去了，哪个能退啊？阿母只管放心。哎呀，夫人呐、啊，可千万不能声张啊！这门婚事是圣上所赐，如果从府里传出退婚二字，圣上会怪罪大人的。到时候城市别说是鸡飞蛋打呀，连小命都没了。总之，梁子胜，这狼戏我是要定的，你们要退，要闹死你们。阿母放心，这狼戏跑不了，阿母回屋歇息去吧。咱们歇息吧。嗯
，日后林不疑来咱家，还是你们父子好好招待吧。这些时日事务太多，我身子也有点乏了，管不了啦，管不了喽。娘娘，俺为父想仔细了，以后林不疑再上门，你就自己招待吧。我们长辈齐齐在场，你们也不好说些亲密话啊。好，就此定了，就此定了。阿父英明。像我一个人吧，娘娘。嗯，唐子觉得论舞剑还是你更合适。我也不是很合来，再喝。五往日都不见你出门，怎么这要成亲了，倒比往常更自在。从前家里人每个都看着我看书，如今林不一日日来访，他们躲都来不及，谁还管我？好不容易溜出来，喘口气儿。啊、哦，这多好啊！啊，要成亲就没人管了，那我也想成亲。从前阿母日日管着我，我觉得焦心烦躁，可是如今阿母不管我了，我倒觉得这心里面空落落的，好不踏实。你呀、啊，就是成亲前有些焦虑。我前十二个阿子成亲前，也是像你这样。患得患失的，你以后习惯就好了，不然以后你嫁去林家，还要陪嫁个阿母去不成？如今阿母不管我了，可林不一样管我呀。我以前觉得阿母的管束令人望人生畏，如今与这个林不一相比，简直就是不值一提。你怎么提起他就咬牙切齿的？操人七说。
，他说，若是我不嫁他，就会杀了我全家。哈哈哈！他以为我没听懂，我都听懂了。林不疑，可恶至极！看着安阳好，还会陪我喝酒。啊，我也能陪你喝。来来来，喝，喝。盯着我看，因为你奇怪我才看。你说，这林不疑做了这么多事，喜欢的人自然喜欢，这不喜欢的人怎么都不喜欢。那你，嗯，喜欢不喜欢？喜欢不喜欢？嗯，喜欢是什么滋味？嗯，你呀、啊，就把那眼睛闭上。想着谁，看到谁，你那边是谁？嗯，闭上眼。喜欢。嗯，不喜欢。嗯，喜。好像坐在这儿，看也不一。这个鸭子，你说我若是看到了雷不疑，那说明雷不疑又没了。准备，哎林将军，我敬重你为人刚直，怎可趁人之危呢？林将军，为何行为如此不谨？你们呀，一看便知是趁人之危，行为不谨的是我们鸟鸟啊！嗯、你看，在下并非只带回少商一人，万家娘子也在马车之内。啊？什么？七七也醉了？丢人丢一双，不若这样，林将军先将鸟鸟交还于我，待他酒醒之后，恐怕不行。啊，少商与林将军虽已定亲，但终究还未曾成婚，还请林将军放手，将他交与他阿父，待他归家。哎，陈夫人，并非在下不放手。陈夫人，您看。自己的女儿如此不懂事，又能赖得了何人？我乏了。将军，你别忘了去帮宋儿、宋七七回万家。这臭小子。
还没从车中出来啊？该不是也被人搂着不放吧？你，你这个疯小娘，再不松开，我就将你绑了送黄安伯父，让万老夫人治。你，你以为我怕我阿父和大姑丈，我那是他怕不谁呀？爬起来了！啊！哎呦！啊啊！哎哎！万七七，我要亲自绝孙了，你陪我，不准再闹了，不然看我怎么治你！哎呦，你还制服我呀？我就就就就就就就就怎么救你？你日后还是莫要饮酒了。昨儿林将军哄了你一整晚呢。嗯，快走。哎，慢点。走了，走了，走，快，赶紧走。醒酒汤，先喝了吧。你是不是怪罪我，平日拦着你喝酒，所以干脆一次喝个痛快？这是我命宫中医官，配以珍贵药材做的桃花酿，入口醇香，也不容易喝醉。你以后若是馋酒，就喝这个吧。我不是要拦着你去做喜欢的事，我只是不希望你。弄坏了自己的身子，这酒不好。比起桃花酿，我更喜欢千里醉。你若是不喜欢那味道，我可以命孙医官再改。还是你觉得不合适的不是这酒，而是我。你内心抗拒与我成婚，所以只要是跟我有关的事物，你都反感。哪怕内心欢喜，也要强忍着拒绝，是吗？少商，我已经在改变了，你为何还要排斥我呢？我们本就不是一路人。林将军权势滔天，而我一无所有。你并非一无所有，我也并非万事不缺。少商，你有你的阿父阿母阿兄，这个家里所有人都真心待你。我不曾拥有这些。你我并非是同路人，就算我有亲人又如何？这是我的家，不是你的家；这是我的家人，不是你的家人。确实，这家是你的，家人也是你的。我自幼在军中历练，习惯军令如山，行动多为下达和执行
，双双，我不是想强迫你或者掌控你，我只是还没有习惯凡事都与人商议。这么些年来，我从未真正有过家人，更不知如何跟家人相处，所以我更想学会融入。你说我不懂你，以权势压迫你，我只是想让你和你的家人知道，我也是个寻常人。我林子上，也是想和你过寻常日子。可你对我的生活来讲只有压迫而且我陈少商永远不会喜欢这样的生活。那你喜欢什么样的生活？没有你的生活。将军离开我的家，离开我的生活，也离开我。我们两相决绝，各自珍重。公子，你都做了一早上了，要不用点早膳吧？我不饿，怎么可能不饿？你昨夜吃的东西全都吐干净了，如今腹内一定空空。嗯，我昨日还吐了，可不是嘛！林将军帮着收拾了一夜呢。
，这鞋是谁的？林将军说，怕你又吃足贪凉，特意猎来巨蟒，做的这双蛇皮履，不会闷热，又不会太凉，说四季都能穿。小鸟啊，你可愿听为父一言啊？这事，林不一没有错，为父也见过几次你们相处啊。你二人，言笑晏晏，相谈甚欢，谁也不是瞎子。就算不是男女之情，仰慕总是有的。你说的人家心头火热，然后人家向为父提了亲。我也答应了，婚约既成，林不一究竟何错之有啊？我没说他有错，我只是觉得现在的生活跟我想象的不一样。我想要的是这世上，人人都想照自己的心意行事，可是又有几人能办得到呢？为父托大一句，怕是贵为九五至尊的圣上。也有无能为力之时，娘娘，你觉得，就算你不嫁给林不疑，你就能过上你自己想要的日子吗？你这么笃定他不会为难你，仗的是什么？不就是仗着林不疑喜欢你，恃宠而骄吗？
你既然都答应了这门婚事，如今又踌躇，这并非君子所为啊。林将军说：“怕你又吃足贪凉，特意列来巨马，做的这双蛇皮履，不会闷热，又不会太凉，说四季都能穿。”我这个人就爱随心所欲，但我日后若是嫁于你。就得按照你的规矩活下去。那时，我将不再是陈少少。你说我不懂你，你全是压迫你。我只是想让你和你的家人知道，我也是个寻常人。我林子善。也是想和你过寻常日子，可你对我的生活来讲只有压迫。我当真要被你这种关压的喘不过气来了。我自幼在军中历练，习惯军令如山，行动多为下达和执行。少少，我不是想强迫你或者掌控你，我只是还没有习惯。凡事都与人商议。我特调来一队亲卫，每日查探府中出入，确保诸位的安全。刚刚操练完，适合热饮。不如子善给大家讲一件趣事吧。这么些年来，我从未真正有过家人，更不知如何跟家人相处，所以我更想学会融入。我已经在改变了，你为何还要排斥我呢？你说这林不疑做了这么多事，喜欢的人自然喜欢，这不喜欢的人怎么都不喜欢。那你喜欢还是不喜欢？这世上本就没有完美之人，就连你喜欢的狼旭。也不一定能全部符合你心意。杀！就连我与你阿父，也是在磨合当中，才做成了圆满夫妻。这一世，若能嫁你动心之人，何其难得！当下，你跟阿母说一句真心话。你当真不喜欢林不疑，当真不想与他在一起我就是倾慕你许久，但你却对我毫无兴趣的十一郎。太晚了，睡前进食过多，容易积食。程娘子窃听军机，去了廷尉府，也做不了行军官，只能做清凡。什么窃听军机？林将军，你莫要胡说！林不疑，嘿嘿嘿，准备。哈。关于我定亲一事，还有何事要问？一并问完，别再为难我家心。抓紧我，疼吗？你
受疼吗？那就好。林将军，我自己。你坐好。方才林将军说的甚有道理，天有道，自不会让有情人分离他就是这全都城、全天下最好、最好的女人。他天真果敢，敢爱敢恨，是最能与我并肩同行之人。此生此生，非他不娶。